இனிய நல் உள்ளங்களுக்கு தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இசை டிவியின் சார்பாகவும் திரு ஆதித்யா சாஸ்திர பீடத்தின் சார்பாகவும் எங்கள் அன்பை எப்பொழுதும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஸ்ரீ விளம்பி வருடம் முப்பத்தி இரண்டாவது தமிழ் ஆண்டு மீனராசிக்காக இப்பொழுது அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கிரகத்துடைய பலாபலன்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என்று பார்க்க இருக்கிறோம் பொதுவாக இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அது இந்த சித்திரை வருட பிறப்பு விளம்பி வருடமாகப்பட்டது மீனராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் தீமையும் நன்மையும் கலந்து கலந்த பலன்களையே தர இருக்கிறது இது தீமையினா என்னென்ன நன்மை தருவதற்கான ஒரு தீமை அதை புரிஞ்சுக்க வரணும் நன்மை தருவதற்கான ஒரு தீமை இப்போ ஒரு ஒரு குடும்பத்திலிருந்து ஒருத்தவங்க பிரிஞ்சு வெளியில் போகிறாங்க அப்படின்னா அது சங்கடம் தரக்கூடியது தான் அது தீமையில் நம்ம கணக்கு சேர்த்துக்க வரலாம் அப்படி பிரிஞ்சு போகிறது எதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா உயர்கல்வி தொழில் பண்ணுறதுக்காக வருமானம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக போகிறாங்க இல்லை ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு பெண் வாழறதுக்காக ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க இதெல்லாம் நல்லது தானே அது போல் ஒரு நிகழ்வுகள்லாம் வரக்கூடியது அப்போ இதெல்லாம் துன்பல் லிஸ்ட்லேயே சேர்ப்பாங்க அப்படின்னா மனசு கஷ்டப்படுறோம்ல வேதனை பண்ண ஐயோ என்ன நேற்று வரலாம் இங்கே இருந்தாங்க இப்போ போயிட்டாங்க சொல்லி உட்காந்து அழுவாங்க வேதனைப்படுவாங்க ஒரு துக்கப்பட்ட மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா அது வேதனை தானே அது வேதனை தான் நம்ம எடுத்துக்க வரணும் அதே நேரத்தில் அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இல்லையா எப்போயோ ஒரு நாளைக்கு அந்த கடமைகள் செய்து தான் ஆகணும் காலகாலத்துக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் வேலைக்கு போக வேண்டிய நேரத்தில் போய் தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு காலக்கட்டாயம் அதை ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு மன சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா அப்போது இரண்டும் கலந்துருக்கு இல்லையா அது போல் அது போல் மீனராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சித்திரை புது வருடமாகப்பட்டது இந்த விளம்பி வருடமாகப்பட்டது இரண்டையும் கலந்தார் போன்ற ஒரு பலனை தான் பொதுவாக கொடுக்க செய்ய வரும் தீமைகளில் ஒருவரும் சங்கடம் தர்றதுக்காக ஒரு கிரகங்கள் வந்தால் கூட இன்னொருவரும் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கிரகம் கூடவே வந்து அதை பார்த்து சமாதானப்படுத்துது தடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரக நிலையாக அமர்ந்திருக்கிறதுனால இந்த விளம்பி ஆண்டாகப்பட்டது ஒரு நன்மையும் தீமையும் கலந்திருக்கும் பெருசாக சங்கடங்கள் இருக்காது நன்மை தான் அதிகமாக இருக்கும் முக்கால் பங்கு நன்மை இருக்க ஒரு கால் பங்கு தான் மனரீதியான தீங்கு வழி பெரிய வேறு ரூபத்தில் எந்த தீங்கும் கிடையாது மனரீதியான ஒரு தீங்கு ஒரு மன அழுத்தம் சங்கடங்கள் இது போல் வரக்கூடிய நிலைகள் இருக்க வரும் அது ஏன் என்ன என்ன காரணம் எப்படி இருக்குது எல்லா ராசிக்காரர்களுக்குமே இப்படி தான் இருக்குமா எப்படின்னு பார்க்குற போது புரட்டாதி நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி அது போல் ரேவதி நட்சத்திரம் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களுமே இதற்குரிய ஒரு நட்சத்திரம் தான் இந்த நட்சத்திர பாவங்கள் இருக்கிற பட்சத்தில் இவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம பொதுப்படையான ஒரு பலனை தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் தனித்தனியாக இதில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா புரட்டாதி குரு பகவானுடைய நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி சனீஸ்வர பகவானுடைய நட்சத்திரம் அது போல் ரேவதி நட்சத்திரம் புதனுடைய நட்சத்திரம் இந்த மூன்றுக்கு உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு வித்தியாசத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா பொதுவாக இந்த நடு நட்சத்திரம் எப்பொழுதுமே சங்கடப்படும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் பொது விஷயம் நடு நட்சத்திரம் எது மீனராசி இல்லைன்னா உத்திரட்டாதி தான் சனீஸ்வர பகவான நட்சத்திரம் தான் ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் மீனராசிக்கு லாபாதிபதி யாரு எடுத்துகிட்டா சனீஸ்வர பகவான் தான் மகர ராசி அதே போல இதே மீனராசிக்கு விரையாதிபதி யாரு அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்கா கும்பராசி அதுக்கு அதிபதியும் யாருன்னா சனீஸ்வர பகவான் தான் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உரியவர் அவர் தான் லாபத்துக்கும் விரயத்துக்கும் உரியவரே அவர் தான் இந்த ரெண்டு பலனும் மாறி மாறி வாழ்க்கையில் நடத்துறது அதிகமாக யாருக்கு மீனராசிக்காரர்களே யாருக்குன்னா உத்திரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர் தான் ஏன்னா உத்திரட்டாதி நட்சத்திரமாகப்பட்டது சனீஸ்வர பகவானுடைய நட்சத்திரம் அதனால் அவங்களுக்கு அந்த பலன் அப்படியே போய் சேர வரும் லாபமும் இருக்கும் நஷ்டமும் இருக்கும் ரொம்ப ஏரியும் போக முடியாது ரொம்ப இறங்கியும் வரமாட்டாங்க அப்படியே இருக்க வருவாங்க அந்த பலன் அவங்களுக்கு புரட்டாதி நட்சத்திரத்தை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மீனராசிக்கு ஆதிபத்தியம் கொண்டவர் யாருன்னா குரு பகவான் தான் குருடைய நட்சத்திரம் அது குரு பகவானுடைய அம்சம் பெற்றது மீனராசி அதுபோல் தொழில் ஸ்தானத்துக்கு ஆதிபத்தியமாக இருக்கக்கூடியவர் யாருனாலும் தனசராசி தான் பத்தாவது வீடு தான் தொழில் வீடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பத்தாவது வீடு தொழில் வீட்டுக்குரியவர் யாருனாலும் குரு பகவான் தான் அந்த குரு பகவானுடைய அம்சம் பெற்ற அந்த நட்சத்திரம் புரட்டாதிக்கும் பெருசாக சங்கடங்கள் வர்றதில்ல அவங்களுக்கு ஒரு நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கிறோம் ரேவதி நட்சத்திரம் கடைசி நட்சத்திரம் அதுதான் இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் மொத்தம் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் அதில் இறுதி நிலை நட்சத்திரமாக இருக்கிறது புதனுடைய இந்த ரேவதி நட்சத்திரம் இந்த ரேவதி நட்சத்திரம் மீனராசிக்காரர்களை பொறுத்தவரையில் யோகமாக பாதகமாக எடுத்துகிட்டா ஒரு வகையில் வந்து யோகம்தான் ஏன் என்ன காரணம் எடுத்துகிட்டா பொதுவாக மீனராசிக்கு பாதகாதிபதி துன்பம் தரக்கூடிய நிலை கொண்டவர் யார் அப்படி எடுத்துட்டாக்க புதன்தான் பாதுகாதிபதி வந்து புதன்தான் அந்த புதனுடைய நட்சத்திரமாகவே
அந்த வகையில் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வகையில் ஒரு யோகங்கள் உண்டு அப்போ மற்ற நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சங்கடப்படுத்துவாங்களா அப்படின்னாக்க மீனராசியை பொறுத்தவரையும் பாதகாதிபதியாகட்டும் அஷ்டபதியாகட்டும் பெருசாக சங்கடங்களை கொடுக்க மாட்டாங்க விரோதியும் பெருசாக சங்கடத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன காரணம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கிரக நேர்கள்லாம் கொஞ்சம் அப்படி இருக்குது அதுக்காக இதை பற்றின விளக்கங்கள் உங்களுக்கு பொதுவாக கொடுக்க வரேன் என்ன காரணம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா உங்களுடைய ஜென்ம ராசி பாவத்துக்குரியவர் மீனராசிக்கு ஜென்ம ராசிக்குரியவர் யாருனா குரு பகவான் இப்போதைக்கு எங்கே இருக்காருன்னா அஷ்டமத்தில் போய் இருக்கார் அஷ்டம்னா துன்பம் துக்கம் துயரம் மரணம் கண்டம் ஆயுள் குறைப்பு இது போன்ற சங்கடங்கள்லாம் தரக்கூடியது ஆயுள் தீர்க்கமாக தரக்கூடிய இடமா அந்த இடம் தான் துளாராசியில் போய் குரு பகவான் உட்காந்துருக்காரு அந்த துளாராசிங்கிறது அவருடைய பகை வீடு குரு பகவானுக்கு பிடிக்காத வீடு சம்பந்தி வீடாக இருந்தாலும் அது அவருக்கு பிடிக்காத ஒரு வீடு அசுர குருவான சுக்கராச்சாரியோடய வீட்டில் போய் உட்காந்துருக்காரு இப்போது அஷ்டமத்தில் இருக்கார் அப்போது தன்னிலை இடத்தல்னு சொல்ல வருவாங்க எவ்வளோதான் நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாக அறிவாளித்தனமாக இருந்தாலும் இப்போதைக்கு பிடிக்காத ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஒரு சிறை கைதி பட்ட மாதிரி மீனராசிக்காரங்க ஒரு சிறை கைதி பட்ட மாதிரி அதான் உங்களுடைய குண செயல் அங்கே போய் உட்காந்தாச்சு பிடிக்காத ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துருக்கு உங்களுடைய குணத்துக்குரிய கிரகம் உங்களை இயக்கக்கூடிய கிரகமாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் போய் உட்காந்துடுறாரு அப்போது செயல்கள் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னா நீங்கள் திட்டமிட்ட பிரகாரம் இருக்கவே இருக்காது கைக்கு மீறி போயிட்டுருக்கோம் செலவுகள் எல்லாம் கைக்கு மீறி போயிட்டு இருக்கோம் திட்டமிட்டபடி செலவுகள் இல்லைன்ற மாதிரி நிலைகள் இருக்க வரும் இப்போது இந்த மீனராசிக்காரர்களுக்கு அவர் வந்து சங்கடங்களை கொடுப்பாரா அப்படின்னா இது போன்ற சிரமங்கள் இருக்க வரும் உங்களுடைய திட்டங்களை சரியான இலக்கில் பயன்படுத்தினீங்கன்னா இல்லை உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் நியாயமானதுக்கு தான் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம நியாயமாதிரி தான் செலவுகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்பட்டீங்கன்னா அந்த சங்கடங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்காது ஏன்னா குரு பகவான் சுக்கரன் வீட்டில் உட்காந்துருக்காரு இந்த சுக்கரன் உங்கள் மீனராசியில் உச்சம் பெறக்கூடியவரை யாருன்னாக்க சுக்கர பகவான் தான் அப்போது மீனராசிக்குரிய குரு பகவானே உங்கள் வீட்டில் இந்த மீனராசியான உங்கள் வீட்டில் உச்சம் பெறக்கூடிய சுக்கர பகவான் சூரியனோட சேர்ந்து பார்வை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்போ பார்வை பண்ணுறதுனால என்னென்னா அது ஒரு பாதுகாப்பு தான் கெடுதல் கிடையாது அது ஒரு பாதுகாப்பு தான் ஏன்னா மீனராசிக்கு அஷ்டமாதிபதியே யாருன்னா கண்டங்கள் தரக்கூடியவரே யார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா சுக்கரன் தான் அஷ்டமாதிபதியே சுக்கரன் தான் அதே நேரத்தில் தன்னுடைய தன்னை உச்சம் பெறதுக்கு வழிவகை செய்யக்கூடியவர் தன்னை வந்து உயர்த்த நிலையில் பார்க்கக்கூடிய குரு பகவானை அவர் பார்வை பண்ணிடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு வகையான தேவ அம்சம் உங்கள்கிட்ட கிடைக்க வர்றதுனால உங்களுக்கு உண்டாக்கூடிய கண்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு உண்டாகிற செலவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செலவு வந்து நல்ல செலவுக்காக செய்ய வைக்கிறேன்ற மாதிரி மாற்றி விட்டுருவார் நல்ல செயலுக்காக மாற்றி விட்டுருவார் அப்படி செய்வார் விரோதத்தை அப்படி காட்டுவார் சரி நான் வந்து சங்கடங்களை தரன்ற நிலையில் இருக்கிறேன் சுக்கர பகவானுடைய நிலையை சொல்கிறார் சங்கடம் தரக்கூடிய நிலையில் தான் மீனராசிக்காரர்களுக்காக நான் வந்து ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த வீட்டில் தான் வந்து உச்சம் பெறதுனால அந்த உண்டை வீட்டுக்கு ரெண்டாக நினைக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போல் சுக்கர பகவான் தான் போனார் சரி என் நிலையில் இருந்து நான் மாறவும் கூடாது ஈசனின் கட்டளை அப்போது நான் சங்கடத்தை இந்த போன்ற சங்கடத்தை கொடுத்தாலும் வீதி அந்த சங்கடத்தை நான் நன்மையாக மாற்றிடுறேன் அப்படின்ற பிரகாரம் என்ன பண்ணுவார் அந்த சங்கடத்தையும் நன்மையாக மாற்றி கொடுத்துருவார் சுக்கர பகவான் அப்போது உங்களுடைய ஜென்ம கிரகம் அஷ்டமத்துக்கு போனாலும் எங்கே போயிருக்கு உங்கள் வீட்டில் வந்து உச்சம் பெறக்கூடிய கிரகத்துக்கு யாரோ சுக்கரன் அவர் பார்வையோடு போய் அந்த இடத்துல அஷ்டமத்துக்கு போயிருக்கார் இது ஒரு வகையில் நல்லது இன்னொரு பிறகு எடுத்துக்கிட்டாக்கா உங்களுடைய அஷ்டம கிரகமே சுக்கரன் நான் சொன்னேன் அந்த சுக்கரன் எங்கே இருக்காருனா குடும்ப வீட்டில் போய் உட்காந்துருக்கார் அவங்க உட்காடுறதுனால அஷ்டம கிரகம் எப்பயுமே குடும்பத்தில் உட்காடுறது நல்லதா கெடுதலான்னு குடும்பத்துக்கு வந்து ஏதாவது சங்கடங்களை கொடுத்துட்டு இருக்க வருவார் குடும்பத்துக்கு சங்கடங்களை கொடுப்பார் அப்போது அவர் போய் உட்கார்ற வேலையை அவர் செய்தாக வரணும் அவருக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன மீனராசியை பொறுத்தவரையும் உங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் தரக்கூடியவர் அதே சுக்கரன் தான் உங்களுக்கு அஷ்டம பலனை தரக்கூடியவரும் சங்கடங்களை தரக்கூடியது யாருன்னாலும் அதே சுக்கரன் தான் குடும்ப வீட்டில் வந்து உட்காடுறாரு அப்போ குடும்பத்துக்கு நான் இந்த முயற்சிகளை வந்து தடை பண்ணுவேன் முயற்சியும் கொடுப்பார் ஏன்னா முயற்சி குறைய அவர் தான் முயற்சியும் கொடுப்பார் குடும்பத்துக்கு அதே போல் வந்து சங்கடங்களையும் கொடுப்பார் அதாவது நஷ்டங்கள் என்ற ரூபத்திலே இல்லை கஷ்டங்கள் ரூபத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் சங்கடத்தையும் நான் கொடுத்தே தீர்வேன் அப்படின்ற முறையில் ஏன் அவருடைய வேலையை அவர் செய்தாகணும் இல்லையா அவர் அங்கே போயிட்டு உட்காடுறாரு இப்போது அந்த சுக்கர பகவான் இப்போ குருவும் தான் அவரை பார்க்குறாரு குரு பார்க்குறதுனால அவருடைய வீட்டுக்கு செய்ய வேணும் குரு பார்க்க கூடியமே பெறும் சனீஸ்வருடைய பார்வை பட்டுச்சுன்னா அந்த இடமே சம்பிச்சு போயிடும் சிறப்பு நிலை அடையவே அடையாது எப்பவுமே அவர் பார்க்குற இடம் தொடங்காதுன்னு சொல்ல வருவாங்க ஆனால் குரு நிலையை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் உட்கார இடம் தான் சிறப்பாக இ
கெடுதலும் இருக்கு ஒரு நல்லதும் இருக்குன்னு சொன்னா அது இது இப்படிதான் ஒரு மீனராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதனால பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்போ சுக்கரனே சரி பண்ணுறதுல அஷ்டம பலம் அவர் தர முடியாது அப்போ அந்த சுக்கரனும் ஏற்கனவே என்ன பண்றாரு தன் உச்சம் பெறக்கூடிய வீட்டுக்குரிய ராசிநாதனை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது தான் உச்சம் பெறக்கூடிய வீடு எது மீனராசி சுக்கர பகவான் நிலையில அப்போ அந்த சுக்கரன் குரு பார்க்கறாரு அப்போ பார்க்குற போது என்ன பண்ணுறனா அதுக்கு ஒரு நன்மையை செய்தாக வரணும் ஏன்னா சுக்கரன் வீட்டில் தான் குருவே போய் உட்காந்துருக்காரு அப்போ அவருக்கு வந்து தீமையை செய்யக்கூடாது அப்போ அவர் என்ன பண்ணாருன்னு ரெண்டு பேர் குரு பார்க்குற நிலையும் இப்படி இருக்கு சுக்கனுடைய வேலையோ அஷ்டமத்தையும் கொடுத்தாங்கன்ற ஒரு நிலை இருக்கு உட்காந்து இருக்கிற இடமோ குடும்ப வீட்டில் போய் உட்காந்துருக்காரு குடும்பத்தை கெடுக்கிறதா இல்லை கொடுக்கறதான்ற நிலையில் இருக்காரு அதே நேரத்தில் அவர் குருவுக்கு ஒரு மரியாதையும் கொடுத்தும் ஆக வரணும் சூரியனோட வேறு சேர்ந்துருக்காரு கெடுத்துட முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அதே போல் குருவும் பார்வையாரை பண்ணி வேற அவர் தூய்மையும் ஆக்கி விட்டுறாரு அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இந்த குடும்ப நன்மைக்கான செலவுகள் என்னென்ன இருக்கும் அதை செய்து விட்டுறேன் அது கெடுத்த மாதிரி ஆகிடுது குரு பார்வை படுறதுனால அது வந்து ஒரு நல்லதாகவும் ஆகி போகுதுங்கிற மாதிரி சுக்கர பகவான் அப்படி பண்ணிட்டு போயிடுவார் அப்போ ஒரு அஷ்டம கிரகமே போய் குடும்பத்தில் உட்காந்தால் கூட ஒரு நல்லது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் கிரகங்களில் வந்து அமரக்கூடிய பார்வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அமையக்கூடிய விஷயமே இப்படி தான் தத்துவமே இப்படி தான் அது போல் இன்னொரு அடுத்த ஒரு விஷயம் இருக்க வருது சூரிய பகவானை எடுத்துக்கிட்டாக்கா உங்களுடைய ஜென்ம ராசி மீனராசிக்கு விரோதி கிரகம் யாருனா ரோரோக சத்ரு யார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா இந்த சூரியன் தான் இந்த சூரியனுடைய அம்சங்கள் பொதுவாக அதீதமான சக்திகள் சேர்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி போடக்கூடிய நிலைகளில் உண்டாக வரும் அதுதான் கௌரவமான விஷயங்கள்லாம் தேவையில்லாத வரட்டு கௌரவங்கள்லாம் மீனராசிக்காரர்களை பார்த்தாங்கன்னா அப்பவே அவங்களுக்கு சங்கடம் உண்டாகி விரோதம் உண்டாகிடும் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ கோயில் இயல்பத்தன்மையோட அன்பான முறையில் கனிவான முறையில் வெகுளுத்தன்மையாக இருக்கிறாங்களோ அவ்வளவும் சூரிய ஆதிக்கும் பிரகாசமாக இவங்களுக்குள்ள வேலை செய்ய வரும் நேரடியான சூரியனுக்குரிய குணமாக இருக்கிறது அந்த தலைமை பண்பில் இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்னு இருக்கிறது இதுலேயுமே ஒரு அழட்டிக்கிறது தன்னை மேலாண்மையாக காட்டிக்கிறது இதெல்லாம் ஒருத்தர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க கீழ்பட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா சூரியனை வந்து இவங்க ஆதரிக்கிறாங்க இல்லையா அது சூரியனுடைய எதிர்மறையான குணங்கள் அது அது ஆதரிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அடிபட்டு போயிடுவாங்க அப்போது மீனராசிக்காரர்கள் பொறுத்தவரை எப்பொழுதுமே கனிவுத்தன்மைகள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த இடம் சொல்ல வருது அப்போது இந்த ருணரோக சத்துருக்குரிய சூரிய பகவானும் குடும்பத்தில் போய் உட்காந்துருக்கார் அப்போது ஒரு கண்ட கிரகமும் அங்கே போய் உட்காந்துருக்காரு விரோதி கிரகமும் குடும்பத்தில் போய் உட்காடுறாங்க ரெண்டு கிரகங்கள் ஒரே இடத்துல கேட்டவங்க அங்கே போய் அப்படி உட்காடுறது நல்லதானா நல்லது கிடையாது பொதுவாக நல்லது கிடையாது அப்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா குடும்பத்தில் வரக்கூடிய சில விரயங்கள் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றா இருக்கும் அதனால் கடன் வாங்கிறதுல ரொம்ப கவனம் தேவை ஒரு சுப நிகழ்ச்சிகள் செய்தீங்கனாலும் சரி அதில் ரொம்ப கவனங்கள் உங்களுக்கு அவசியம் தேவை எது ஒன்றுமே கவனமாக தான் குடும்பத்தில் கணக்கு வழக்கு போட்டு தான் பேசியாக வரணும் பார்த்து பார்த்து செய்தாக வரணும் ஒரு நோய் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பயந்துடவும் கூடாது அதை ஆதரிச்சிடவும் கூடாது அதே நேரத்தில் அது கண்டுக்காமல் இருக்கவும் கூடாது சின்ன சின்ன நிலைகள் வந்து அது இதுக்குரிய சின்ன சின்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்பப்போ எடுத்து விட்டுடணும் அதே போல் கௌரவ பங்கத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு சூரியன் வந்து விரோதியாக இருக்கிறவர் அங்கே வர்றதுனால அவருடைய எதிர்மறை செயல் என்னென்னா கௌரவ பங்கத்தை உண்டாக்குறது கௌரவம்னா சூரியன் அவருடைய எதிர்மறையான குணங்கிறது கௌரவத்தை வந்து பங்கப்படுத்துறது கௌரவத்தை கெடுக்கிறது அது போல் ஒரு நிலையும் அவர் கொடுக்க பார்க்க வருவார் குடும்ப சனத்தில் அதனால் அதுலேயும் ஒரு கவனமாக இருந்துக்க வரணும் கவனமாக பார்த்து அதை முதல்ல சொன்ன இல்லையா பார்த்து இப்படி தான் நடந்த கனிவாக தான் நடந்துக்கணும்னு சொன்ன இல்லையா அது போல் இருக்க வரணும் ஏன்னா ஒரு விரோதி கிரகமும் அஷ்ட கிரகமும் ரெண்டு பேரும் சேர்றாங்க இதில் ஒரு பெரிய ஒரு இதில் ஒரு நல்லது இருக்குது ஏன்னா கெடுதல் ஒன்று இருந்தால் நல்லது ஒன்று இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா சுக்கரனும் சூரியனும் பகை கிரகங்கள் நீ கெடுத்தா நான் கெடுக்க மாட்டேன் அதே போல் சூரியனும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுக்கரன் கெடுத்தார்னாக்கா அவர் கெடுக்க மாட்டார் இப்படி விகண்டவாதம் ஆகிடுவாங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பகை கிரகங்கள் ஒரு வீட்டில் ஒன்றா சேர்றாங்க ரெண்டு பேருமே கெட்டவங்க தான் அந்த வீட்டை பொறுத்தவரையும் ஆனால் ரெண்டு பேருமே எடுத்துக்கிட்டாக்கா ஒன்றா சேர்றாங்க அப்போ ஒன்றா சேர்வா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு பேருமே விரோதிகள் ரெண்டு விரோதியுமே பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவான் பார்வை பண்ணுறார் குரு பார்வை பண்ணால அந்த இடத்துல அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே விரோதங்கள் ஒழிஞ்சு போகுது ஒழிஞ்சு போய் அங்கே அந்த இடத்துல இருக்கிற இடத்துல அவங்க நல்லது செய்துட்டு வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க குடும்ப வீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா சூரிய பகவானுடைய பொறுப்பு என்ன விரோதத்தை கலைகிறது அப்போது விரோதத்தை கொடுக்குறதும் அவர் தான் குருவுடைய பார்வை படுறதுனால அந்த விரோதத்தை அங்கே இருந்து கலைச்சாகணும் அப்போ எது போன்ற விஷயங்கள் அங்கே ஏதாவது கௌரவ குறைச்சலான விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் இல்லை அடுத்த கட்டங்கள் இந்த குடும்பம் மேன்மை அடைகிறதுக்கு ஏதாவ
அது தர்மத்தை தரக்கூடிய பொறுப்புள்ளவர் யாருன்னாக்கா சவாய் பகவான் தான் பாக்கியவாதி விதியோட சிறந்த கிரகம் நமக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு வேறு யாரும் இல்லை ஏன்னா அந்த பாக்கிய ஸ்தானம் அப்படிங்கிறத வந்து தந்தை தாத்தா தாத்தாவுக்கு தாத்தா ஆக நம்முடைய பரம்பரையில் உண்டான புண்ணிய பலன்கள்லாம் அள்ளி தர்றது யாருன்னாக்கா இந்த ஒன்பதாவது வீடுன்னு சொல்லக்கூடிய பாக்கியஸ்தானம் தான் அப்போது அந்த பாக்கியஸ்தானத்துக்குரிய கிரகம் எங்கே இருக்காருன்னா தர்மஸ்தானத்தில் போய் உட்காந்துருக்கார் தர்மஸ்தானத்தில் போய் அரகாழ முறையில் போய் உட்காந்துருக்கார் அப்போது இந்த பாக்கியஸ்தானன்றது வந்து தர்மம் பத்தாவது வீட்டில் போய் உட்காந்துருக்காரு அது தர்மத்தோட சேர்ந்து வந்து கர்மஸ்தானம் சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் அது கர்மஸ்தானம்னா கடமைன்னு அர்த்தம் தொழில் வீடுன்னு அர்த்தம் இப்போ தர்ம கிரகம் அங்கே போய் உட்காரதுனால அதையும் நம்ம தர்மஸ்தானம்னு நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கு வரோம் அப்போது ஒரு ஒன்பதாம் வீட்டு கிரகம் சார் தர்ம கிரகம் அந்த கர்ம வீட்டில் போய் உட்காந்து மேலும் அந்த இடத்த வந்து தர்மமாக்குது அப்போது தொழில்நிலை சிறக்கும் விசேஷமாக ஆக்கும் நன்மையே செய்ய வைப்பேன் இந்த குடும்பத்துக்குன்ற முறையில் அவர் அழகாக போய் உட்கார்ந்து தன்னோட நான்காவது பார்வையாக மீனராசியை பார்வை பண்ணுறார் பார்வை பண்ணி பலமாக்கிறாரு அந்த பார்வை பண்ணி பலமாக்கிற போது என்ன ஆக வருதுன்னா உங்களுடைய எண்ணங்கள் செயல்கள் என்னவோ அது சரியான முறையில் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணால் மட்டும் போதுமானது எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் கரெக்டான முறையில் போயிட்டே இருப்பீங்க ஜெயிச்சுட்டே இருக்க வருவீங்க ஏன்னா பாக்கிய அதிபதி தான் நமக்கு சரியாக இருக்கார் இல்லையா அது ஒரு பெரிய விசேஷம் தானே அப்போ யார் வீட்டிலேருந்து பண்ணுறாரு அப்படின்னா பத்தாவது வீடு உங்களுடைய குரு பகவானுடைய வீடு உங்களுடைய ஜென்ம ராசிக்கு ஆதிபத்தியமாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவானுடைய இன்னொரு வீடு தான் தனசராசி அந்த தனசராசிக்கு அதிபதியும் குரு பகவான் தான் அந்த குரு பகவான் வீட்டில் இருந்து அப்போ ரெண்டும் ஒன்று தான் உங்களை ஜென்மராசிநாதன் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் உங்கள் ஜென்மராசிநாதன் நல்ல நிலையில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன செயலை செய்வாரோ அந்த வேலையை இப்போ செவா பகவான் உங்களுக்கு செய்துட்டு இருக்க வருவார் இப்போ குரு பகவான் அஷ்டமத்துக்கு போயிட்டாருன்னு பேப்பர் இருப்பா டிவியில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வருவீங்க குரு எட்டில் போனாக்கா துரியோதனன் படையெல்லாம் மாண்டுச்சு ராவணேஸ்வரெல்லாம் தோற்று போனா அப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவோம் நிறைய உதாரணங்கள் காட்டியிருப்பாங்க எட்டில் குரு இருந்தாலே என்னென்ன பலன்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இது எல்லாருக்கும் கிடையாது எல்லா காலகட்டமும் கிடையவும் கிடையாது இன்றைய இந்த காலகட்டங்களில் எடுத்து பார்க்குற போது இந்த விளம்பிய ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டில் பார்க்குற போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கேடயம் போன்ற ஒரு பாதுகாப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா குரு பகவான் அஷ்டமத்தில் போய் இருந்தாலும் உங்கள் பாக்கியாதிபதி தனாதிபதியமான செவ்வாய் பகவான் அந்த வீட்டில் போய் உட்கார்ந்து உங்களையே பார்வை பண்ணி அந்த குரு பகவான் செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் அவர் செய்து உங்களை அழகான முறையில் முன்போட ஒரு தைரியத்தை கொடுப்பார் தன்னம்பிக்கை கொடுப்பார் பார்த்துக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்து உங்களை வலிமையாக்க வைக்கிறார் இது ஒரு பெரிய விசேஷம் இல்லையா அப்போது கெடுதல் ஒரு புறம் இருக்குது அஷ்டமத்தில் போய் குரு உட்காடுறாரு உங்கள் ராசினா தான் அது கெடுதல் ஆனால் அவர் போகிற வகையில் அவருடைய நண்பரான செவாய் பகவானை அந்த வேலையை செய்ய சொல்லிட்டு போயிருக்கார் அப்போ இது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அப்போது நன்மையே இருக்குது கெடுதல் இருக்கா அப்போ ரெண்டு பேருக்கு அப்போ இதில் நன்மையே மேலோங்கிச்சு அதுதான் முக்கால் பங்கு நல்லது இருக்குது கால் பங்கு தான் கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லி இருந்த காரணம் அதுதான் அப்போது முக்கால் பங்கு நன்மையே இருக்குது அது ஏன் அந்த கால் பங்கு ஏன் கெடுதல் என்ன விஷயம் அப்படி எடுத்துட்டாக்கா அந்த செவ்வாய் உங்களுக்கு வந்து உட்காடுறாரு இல்லையா அந்த இடத்துல உங்கள் லாபகரகமாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவானும் அங்கே தான் உட்காந்துருக்காரு இது நல்ல விஷயம் விசேஷமானது லாபத்துக்குரிய விஷயம் ரொம்ப சிறப்பு மிக்கது உங்கள் நஷ்டத்துக்குரியவரும் அதே சனீஸ்வர பகவான் தான் அதே தொழிலில் வந்து உட்காடுறாரு அப்போது நீங்கள் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா தொழிலில் கவனமாக இருக்கணும் குடும்ப சுமைக்காக வேண்டியோ அல்லது தன் குடும்ப அலுவல்களுக்காக வேண்டியோ தொழிலில் நீங்கள் கவனக்குறைவாக இருந்தீங்கன்னா தொழில் உங்களுக்கு சங்கடங்கள் வரலாம் அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ண ஒன்று சட்டத்திட்டமான கிரகங்கள் ரெண்டு பேருமே சனீஸ்வரரும் செவ்வாயும் சட்டத்திட்டமான கிரகங்கள் அப்போது அந்த சட்டத்திட்டங்களை சரியான முறையில் இல்லைனா உங்களுக்கு விரயம் ஏற்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்ல வருது ஏன்னா சனீஸ்வர பகம் தன்னுடைய மூன்றாவது பார்வையாக கும்பராசியை பார்வை பண்ணுறார் கும்பராசி உங்களுக்கு இயல்பாகவே விரைய வீடு அந்த வீட்டுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறவரே சனீஸ்வர பகவான் தான் தொழில் வீட்டில் வேறு வந்து உட்காந்துறார் லாபகரமாக அவர் லாபமும் இருக்குது தொழிலில் நஷ்டமும் இருக்குது தொழிலில் அப்போ அங்கேருந்து உட்காந்து விரைய விட்ட பார்வை விட பார்வைக்கு தானே பலந்தாச்சுன்னு சொன்னேன் அவர் பார்க்குற இடம் தொடங்காதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ நஷ்டத்தை பார்க்குறாரு இல்லையா அப்போ லாபத்தோட நஷ்டங்கள் தான் அதிகமாக இருக்க வரும் இது சுப நஷ்டமும் ஆக்கின்னு இருக்கிறது குரு பகவான் சுக்கர பகவான் சூரிய பகவான் சபாய் பகவான் ஆக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒருவர் நஷ்டத்தை எழுதி வைக்கிறது இவர் தான் பண்ணுறது துவங்கி வைக்கிறவர் இவர் தான் அப்போ இதில் வருமான வரி கட்டலை அரசாங்கத்துக்கு கட்டலைன்னா வருமான வரி தேவையில்லாமல் நம்ம கட்டணா அது வீண் நஷ்டம் தானே அது ஒரு நல்ல சுப நஷ்டம் கிடையாது இல்லை வீண் நஷ்டம் தானே இப்போ ஒரு கல்யாண மன்றம் மேற்படி படிக்கிறாங்க ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன்னா அது சுப நஷ்டம் கடனுடன்
சிறப்பாக இருக்க வரும் குறைகள் கிடையாது இப்போ ஒரு சின்ன விஷயத்தை கவனிச்சுக்கணுன்றதை மட்டும் சொல்லப்பட வருது அப்போது இந்த இடத்துலையும் எடுத்துக்கிட்டாக்கா ஒரு நல்ல செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குற போது பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவான் பார்க்குறத எடுத்துக்கிட்டேனாக்கா உங்கள் தன வீட்டையும் பார்வை பண்ணுறாரு உங்கள் சுகஸ்தானத்தையும் பார்வை பண்ணுறாரு அஷ்டமத்தில் தான் உட்கார்றாரு சுகஸ்தானத்தையும் பார்வை பண்ணுறாரு அப்போ சுகஸ்தானத்தை அவர் பார்வை பண்ணுறதால என்னென்னா அந்த இடம் தோலுங்கும் குரு பார்க்குற இடம் தான் தோலுங்கும் இல்லையா அப்போது யாரார் பார்க்குறாங்க உங்களுடைய தனத்துக்கும் உங்களுடைய பாக்கியத்துக்கும் உரியவர் லாபத்துக்கு உரிய சனீஸ்வர பகவானும் உங்கள் சுகாசனத்தை பார்வை பண்ணுறாங்க அப்போது குரு பகவானும் தன்னுடைய ஒன்பதாவது பார்வையாக அதே வீட்டை பார்வை பண்ணுறாரு அப்போது இதனுடைய நிகழ்வுகள் என்னென்ன ஒரு வீடு கட்டுறது கட்டலாம் ஆனால் பார்த்து தான் பண்ண ஏன்னா வேஸ்ட் நஷ்டமும் இருக்குது இல்லையா அப்போ சுப நஷ்டம் தான் வீடு கட்டுறது சுப நஷ்டம் தான் பண்ணலாம் உயர்கல்விக்கு உங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும் படிக்க வைக்கலாமா படிக்க வைக்கலாம் அதுவும் சுப நஷ்டம் தான் ஒரு வேலையை அமைச்சு தரலான்னு இருக்கோம் அமைக்கலாமா தாராளமாக அமைச்சுக்க வரலாம் எந்த குறைகளும் கிடையாது விசேஷம் தான் எல்லாமே சிறப்பு இதுலேயும் ஒரு சிறந்த ஒரு காலகட்டமாக நம்ம சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கிறோம் எப்போ என்ன அதில் வந்து நல்லா இருக்குன்னா இந்த விளம்பி ஆண்டிலேயே எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா உங்களுக்கு வரக்கூடிய புரட்டாசி பதினெட்டில் குரு பெயர்ச்சி இருக்குது குரு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு மாறுவார் உங்களுடைய அற்புதமான பாக்கியஸ்தானத்துக்கு குரு பகவான் வந்து உங்கள் ஜென்மராசியை பார்வை பண்ண போகிறார் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த காலகட்டம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு விஷயத்தை தவிர்க்கவே முடியாது இந்த டைமில் தான் பண்ணி ஆகணுன்றவங்க பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அதை கொஞ்சம் புத்தி கூர்மையோடு இருந்து பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேலை ஒரு நல்ல இதை விட சிறப்பாக பண்ணணும் நாங்கள் எங்கள் செயலை எங்கள் செயல்களால் எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல பலாபலம்லாம் நாங்கள் அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றவங்க வரக்கூடிய புரட்டாசி பதினெட்டு வரலும் பொறுத்து இருந்தீங்கன்னா பாக்கியத்தில் குரு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் அப்படியே பலித்தமாகும் சிறப்பாக இருக்கும் கால காலத்துக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து வாழ வைக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறதால திருமணம் போன்ற சில விஷயங்களை நீங்கள் அந்த குரு பெயர்ச்சிக்கு அப்புறம் மீனராசிக்காரங்க பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்க வரும் அதே போல் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதுவும் விளம்பி ஆண்டில் தான் வருது இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பிப்ரவரி மாதத்தில் ராகு கேது பெயர்ச்சி உண்டாகுது அந்த ராகு கேது பெயர்ச்சியை பொறுத்தவரைலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படியும் இருந்தாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு அந்த ராகு கேது பெயர்ச்சி ஆகப்பட்டு நாலாம் இடத்துல வர்றது அவ்வளோ நல்லது கிடையாதுன்னு சொல்ல வருவாங்க இப்போ அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கார் அதுவும் அவ்வளோ நல்ல விசேஷங்கள் கிடையாதுன்னு தான் சொல்லிக்க வருவாங்க இருந்தாலும் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிற போது என்ன ஆக வரும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா உங்கள் குலதெய்வத்துடைய அருளை வந்து நீங்கள் வாங்குறதுல வந்து உங்களை மிஸ் பண்ண வைக்கும் குலதெய்வ கோயிலுக்கு போகாமல் தடுக்க பார்க்கும் அஞ்சில் இப்போ ராகு இருக்கார் இப்போதைக்கு இருந்துட்டு இருக்கார் குலதெய்வ கோயிலுக்கு போகாமல் தடுக்க பார்க்கும் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கான்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரித்து வச்சு அழக பார்க்க பார்க்கும் வேதனை கொடுக்க பார்க்கும் இல்லை பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தில் நினச்சி வசனத்தை கொடுக்க வைக்க பார்க்க வரும் இப்படி ஒன்று சரி குழந்த பிறகு கல்யாணம் ஆகலை அவங்களுக்கு எப்படி பண்ண வைக்கணும்னா உங்களுடைய குழந்தை வித்து நீங்கள் ஏதாவது வெறுத்து திட்டி பேசும்படியான ஒரு நிலையில் உண்டாகி மாட்டிப்பீங்க அந்த தப்பு மட்டும் தயவுசெய்து பண்ணிட்டு போறீங்க யாராக இருந்தாலும் பண்ணிட்டு போறீங்க ஏன்னா பெரியவங்களை கூட சில நேரத்தில் அந்த குணங்களை கொடுக்க வரலாம் இந்த நேரத்தில் என்ன அது என்ன தெய்வத்துக்கு கும்பிட்டு எனக்கு என்ன புண்ணியம் அது குடும்பத்தை பிரித்து வச்சு பார்க்குறாங்களே பிள்ளைங்க இப்படி வெளியில் போதே வருதே இல்லை இன்னும் கல்யாணம் ஆகலையே இப்படி இப்படி அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு நினைக்க வைக்க பார்க்குறோம் அந்த நேரத்தில் நிந்தனை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை உண்டாகவே ஆனால் உங்களுக்கு கூடுதலான நிந்தனைகள் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அதனால் அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க செய்ய வரும் ஏன்னா அஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராகவப்பட்டவர் குலதெய்வத்தோட அருளை தடுப்பார் கூடவே குலதெய்வத்தை திட்டி எப்படியாவது அவருடைய சங்கடத்தை உங்களுக்குள்ள உண்டாக்கிட்டு போகலாமா அப்படின்னு பார்க்க வைப்பார் அதில் பித்ரு தர்மத்தையும் தடை பண்ண பார்ப்பார் ராக பகவான் அப்படி ஒரு நிலைகள் இருக்கிறது பிள்ளைகளை வந்து பிரித்து வேலைய போயிட்டு படிக்கிறதுக்கோ வேலைக்கு போகிறதுக்கோ அப்படியே ஒன்று பிரித்து அழகு பார்க்குற மாதிரி நமக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டத்தை உண்டாக்கவும் பார்க்க செய்ய வருவார் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்குங்க கொஞ்சம் இவ்வளோ காலம் தெளிவாக அறிவாக இருந்துட்டு இப்போ தான் என்ன புத்திகடதனமாக இருக்குது குழப்பமாக இருக்குது எங்களுக்குன்ற நிலைகள்லாம் அந்த ராகு பகவான் கொடுப்பார் அடுத்தது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிப்ரவரி மாதத்தில் எடுத்துக்கிட்டாக்கா அவர் பெயர்ச்சி ஆவார் பெயர்ச்சி எடுப்போம் நான்காம் இடத்துல வரும்போது உங்கள் பிள்ளைகள்லாம் விட்டுடுவார் குலதெய்வ வித்தெல்லாம் விட்டுடுவார் அவங்க அருளெலாம் நீங்கள் அழகாக வாங்கிடலாம் வீடு உங்களுடைய வாகனம் இது மூலமாக சில சங்கடங்களை கொடுக்க பார்ப்போம் அடிக்கடி பழுது ஆகிறது அதில் நிறைய அந்த மராமத்து பணிகளை செய்ய வச்சு செலவுகள் வர வைக்கிறது இல்லை ஏதாவது புதுசாக வாங்கணும்னு போயிட்டு ஒரு ரூபாய் பொருளை பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்கி நஷ்டப்படுறது இப்படிலாம் எதை செய்ய வைக்க வருவார் ஆக இந்த ராகுடைய பெயர்ச்சி இப்போவும் இதுக்கப்புறம் வரக்க
அப்போது தர்ம கர்மாதிபதி யோகன்ற ஒரு வகையான யோகம் உங்களுக்கு அற்புதமான யோகம் ஒன்று உண்டாகும் இப்போவே அந்த யோகம் இருக்கு உங்களுக்கு அப்போ கூடுதலாக உங்களுக்கு உண்டாகி நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் தொடங்கும் அற்புதமாக இருக்கும் இந்த குரு பயிற்சி அதனால் ராகு கேது பயிற்சியை பற்றி நீங்கள் படிக்கிறீங்க கேட்குறீங்கன்னா கவலைப்பட தேவையில்லை பயப்பட வேண்டிய அவசியங்கள் கிடையாது ஏன்னா இந்த காலகட்டமே வந்து நல்லது இருந்தால் கெடுதலும் ஒன்று இருக்குது கெடுதலும் நல்லது ஒன்று இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டு அதுக்கு உதாரணங்களும் உங்களை நிறைய காமிச்சு கொடுத்துட்டேன் அதில் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நல்லாவே இருக்குது நீங்கள் போடுற திட்டத்தை மட்டும் கரெக்டான முறையில் திட்டத்தங்களை போட்டு அழகாக கொண்டு போயிட்டே இருக்கவருங்க கொஞ்சம் குரு பெயர் சொல்ல கொஞ்சம் பொறுங்க தள்ளி போட முடியும் சுப நிகழ்ச்சிகளை வீடு கட்டுறது கல்யாணம் பண்ணுறதெல்லாம் தள்ளி போட முடியும்னா அப்போ நீங்கள் பண்ணிங்க பட்டாசி பதினெட்டுக்கு அப்புறம் பண்ணிங்க இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவர் அவ்வளோ மற்றபடி நீங்கள் உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் லாபத்தில் கேது பகவான் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உண்டாகக்கூடிய லாபத்தில் கொஞ்சம் கூடுதலான கவனங்கள் வச்சாகணும் உங்களுக்கு நாளைக்கு உண்டாக போகிற நன்மைக்காக இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் சிரமத்தைப்பட்டு தான் ஆகணுங்கிறதையும் கேது பகவான் உங்களுக்கு அங்கேருந்து உணர்த்திட்டு இருக்கிறதுனால நாளைக்கு நன்மைகள் இருக்க வருது அப்போ இன்னைக்கு கொஞ்சம் தாங்கிறத பற்றி தவறே இல்லை இதை நீங்கள் உணர்ந்து கொஞ்சம் அந்த சங்கடங்களை கொஞ்சம் ஏற்றுக்கிட்டால் மட்டும் போதுமானது மற்றபடி உங்களுடைய பூர்வ புண்ணியம் குலதெய்வ ஸ்தானத்துக்கெல்லாம் ஆதிபத்தியமாக இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவான் உங்கள் ஜென்ம ராசிலேயே வந்து உட்காந்துருக்காரு புதனோடு சேர்ந்து இருக்காரு அதனால் வேண்டி இந்த பூர்வ புண்ணிய கிரகம் குலதெய்வத்துடைய அருளை தரக்கூடிய விடைய என்ன கடகராசி தான் மீனராசி பொறுத்தவரையும் அந்த கிரகம் குறிப்பாக பெண் தெய்வங்களை வந்து குலதெய்வமாக கொண்டவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா கூடுதலான நன்மைகள் கிடைக்க வரும் ஆண் தெய்வத்தை குலதெய்வமாக கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பாதியளவாச்சும் நன்மைகள் உண்டு ஆக தீமைகள் கிடையாது அப்போது மற்ற உங்களுடைய குரிய கிரகங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் இடமாறிகள் கொஞ்சம் போயிருந்தாலும் அஷ்டமத்து கிரகம் குடும்பத்தில் விரோதி கிரகமும் குடும்பத்தில் விரைய கிரகமும் விரைய விட்டியே பார்வை பண்ணுறது தொழிலிருந்து பார்வை பண்ணுறாரு சனீஸ்வர பகவான் இந்தமாதிரி நிலைகள்லாம் இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு விஷயம் நல்ல விஷயம் பாருங்கள் பூர்வ புண்ணியும் பாகிஸ்தானையும் ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பூர்வ புண்ணியங்கிறது வந்து குலதெய்வத்தின் அருளும் நாம் முன் ஜென்மத்தில் சேர்த்து வச்சுருக்கிற தர்ம பலனையும் தரக்கூடிய பொறுப்பு உள்ளது அதுக்குரிய கிரகம் யாருன்னா கடகராசிக்குரிய சந்திர பகவான் தான் ஜென்ம ராசியிலேருந்து உங்களுக்கு ஆபந்து பண்ணுறார் உங்கள் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை உங்கள் எண்ணத்தை நான் ஈடேற்றி கொடுக்குறேன் வெற்றிகரமா அப்படின்ற வகையில் உட்காந்து ஒரு காபந்து பண்ணிட்டார் ஒரு வேலையை போட்டுட்டார் உங்களை வேறு யாரும் வர முடியாது விரோதியாக இருந்தால் எட்டி பார்க்கலாம் எட்டி தான் பார்க்க முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்துட முடியாது உங்களை தாண்டி யாரும் உள்ளே வந்துட முடியாது அப்போது அந்த ஒரு நிலையை அழகான முறையில் கொடுக்குறாரு அதே போல் உங்களுடைய பாக்கியத்துக்கும் தனத்துக்குரிய சவாய் பகவான் வந்து தொழில் வீட்டில் போய் உட்கார்ந்து குரு வீட்டிலே உட்கார்ந்து உங்கள் ஜென்ம ராசி அவரும் பார்வை பண்ணுறார் செவ்வாயும் சந்திரனும் பார்வைன்னா சசி மங்கள யோகம் அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான யோகம் சசினா யாருன்னா சந்திரன் மங்களவனா யாருன்னா செவ்வாய் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை பார்த்துக்கிறாங்க செவ்வாய் அவரை பார்க்குறாரு பார்க்குறபோது சசி மங்கள யோகம் உண்டாகுது இந்த சசி மங்கள யோகங்களால் என்ன ஆகுனா ஆஸ்திகள் பெருகும் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் செய்யக்கூடிய நஷ்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து பின்னாடி பெருகி உங்களுக்கு பன்மடங்காக கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அது சொல்ல வரதுனால சசிமங்கள யோகம் உங்களுக்கு வந்து உண்டாகி நிற்க வருது அப்போது ஒரு ரெண்டு விஷயம் பாதிக்குது அப்போது சுக்கரன் சூரியன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பாதிப்பானவங்க சந்திரன் செவ்வாய் இவங்க ரெண்டு பேரும் நன்மையை செய்துட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டு பேர்த்தில் யாரது ஒரு வலிமையானது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா இந்த சூரியனையும் சுக்கரனையும் உங்கள் ஜென்ம ராசியாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் பார்த்து அவங்களை தூய்மை பண்ணிட்டார் கெடுதல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் ஒரு பயம் போயிடுச்சுங்களா ஆனால் சந்திரனும் செவ்வாயும் ஒன்றா சேர்ந்து நன்மையை கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு நன்மைகள் தானே தாஸ்தி அதனால் பயப்பட தேவையில்லை ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயம் இருக்கும் இனம் புரியாத ஒரு விரயங்கள் இருக்க வரும் இனம் புரியாத முன்பை விட ஒரு தடுமாற்றங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் இருக்க வரும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கிங்க திட்டமிட்டு அதில் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்து சரி பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும் போதுமானது நல்லாவே இருக்க வருது இந்த விளம்பி ஆண்டாகப்பட்டது அற்புதமான முறையில் சிறப்பான முறையில் நல்லாவே இருக்கிறதுனால எந்த குறைகளுமே கிடையாது விசேஷமாக இருக்க போகிறதுனால நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தனாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் செவ்வாய் அந்த செவ்வாய்க்குரிய நாளாக இருக்குது செவ்வாய்க்கிழமையில் நீங்கள் குறிப்பாக என்ன செய்ய வரலாம் அப்படின்னா செவ்வாய்க்கு உகந்த தெய்வம் பிடிச்ச தெய்வம் அப்படிங்கிற யாரும் முருகபெருமான் தான் முருகபெருமானுக்கு உரிய வண்ணமாக இருக்கிறது செவ்வாய்க்கு உரிய வண்ணமாக இருக்கிறது செவப்பு வண்ணம் அதில் இந்த செவப்பு வண்ணத்தை ஒரு கர்ச்சி பாய்ச்சி நீங்கள் கையில் வச்சுக்கோங்க இல்லை செவ்வாய்க்கிழமையில் முடியும்னா உங்
பூர்வ புண்ணியங்கிறது வந்து சந்திரன் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் அது நீங்கள் செய்த புண்ணியத்தை பெற்று தரக்கூடியது அது அதனால் அப்போ இந்த நல்ல சாணத்துக்குரிய செவ்வாயை நீங்கள் ஆதரவு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாழ்நாள் முழுக்கவே கடைப்பிடிச்சிக்கோங்க இது ஒரு நல்ல டிப்ஸ் உங்களுக்கு முருக பெருமான எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆதரவு பண்ணுறீங்களா செவ்வாய்க்கிழமையாச்சும் முடிஞ்சால் டெய்லி கூட பண்ணிக்க வரலாம் முடியலனா செவ்வாய்க்கிழமையாச்சும் நீங்கள் பண்ணிக்க வரும் இப்போ சஷ்டியிலையும் அவர் தான் கும்பிடுவாங்க கிருத்திகளை கும்பிடுவாங்க முருக பெருமான விசாகத்தில் கும்பிடுவாங்க உத்தரத்தில் கும்பிடுவாங்க அது வேறு செவ்வாய்க்கிழமையில் தான் நீங்கள் போய் கும்பிட வரணும் மற்ற நாளில் கும்பிட்டுக்குங்க கூடுதலாக செவ்வாய்க்கிழமையில் நீங்கள் வந்து பண்ண வரணும் ஏன்னா முருகனுக்கு உகந்த நாள் அப்படிங்கிறத விட செவ்வாய் பகவானுக்கு உகந்த நாள் தான் நீங்கள் பார்க்க வரணும் செவ்வாய் பகவானுக்கு உகந்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை தான் அந்த செவ்வாய்க்கிழமையில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து முதல் உரையே வந்து செவ்வாய் பகவானுடைய உரை தான் அந்த ஏறு முகத்தில் பார்க்குறது எப்பவுமே தெய்வத்தை நல்லது என் வசதிக்காக வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து நான் சாயங்காலத்தில் போய் பார்க்குறேன் அப்படின்றது வந்து இரண்டாம் பட்சமான பலன் தான் உங்கள் சூழல் இறைவனுக்கு தெரியும் அது வேறு உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயாச்சும் நீங்கள் முருக பெருமான நீங்கள் அவருடைய ஃபோட்டோவை வச்சு நீங்கள் பூஜை பண்ணிங்க அந்த ஆறுலேருந்து ஏழுக்குள்ளே விளக்கேற்றி விளக்கேற்றுற வசதியெல்லாம் பரவாயில்ல முருகா அப்படின்னு நீங்கள் மனசில் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் அந்த சகப்பு வனத்தில் இருக்கக்கூடிய குங்குமத்தை பயன்படுத்துங்க மெருண் வளத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது மெருண் வண்ணம் தான் உங்களுக்கு யோகங்களை கொடுக்கவே கொடுக்காது பாதகத்தை தான் கொடுக்க வரும் ஏன்னா அது ராகுடைய வண்ணம் கலந்தது இன்றைக்கி எல்லா இடத்துல அதான் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதை செய்ய வேண்டாம் சகப்பு கலரில் இருக்குது இல்லையா குங்குமம் அந்த குங்குமத்தை எடுத்து நீங்கள் நேற்றில் எட்டுக்குங்க நீங்கள் சகப்பு வண்ணத்தை நீங்கள் பார்த்துருங்க அந்த காலையில் அந்த ஆறுலேருந்து எடுக்கல ஒரு யோகம் நீங்கள் ஒன்பது வாரத்துலேயே நீங்கள் நல்லா எதிர்பார்க்க வரலாம் ஒரு ஆற்றல் சக்தி நம்ம உடம்புக்குள்ளே நல்லா மெதமிஞ்சி இருக்குது பாயுது கம்பீரம் தைரியம் நிறைய இருக்குன்றதை நீங்கள் நல்லா உணர செய்ய வரலாம் முருக முருகபேரான வழிவிடல் பண்ணாக்கா அவ்வளோ ஆற்றல் இருக்க வருது அதை நீங்கள் அவசியம் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் இந்த விளம்பி வர்ற ஆண்டபாவத்தில் உங்களுக்கு சந்திரன் வந்து அழகான முறையில் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் உட்காந்துருக்கார் உத்திரட்டாதின்றது அவருக்கு ஆகாத நட்சத்திரம் பொதுவாக சொன்னேன் இந்த நடு நட்சத்திரங்கள்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டங்களை உண்டாக்குன்ட்டு ஆரம்பிக்கிற போது நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா சனீஸ்வரன் வந்து லாபத்துக்குரியராக அவர் தான் விரயத்துக்குரியராக அவர் தான் அதனால் உத்திர நட்சக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் ரெண்டும் கலந்த பலம் தான் கூடுதலாக அனுப்பிப்பாங்க அப்படின்றத நான் விஷயத்தை சொல்லியிருந்தேன் மேலும் சந்திரனுக்கு ஆகாதவர் யாருன்னா சனீஸ்வரர் தான் அதனால தான் ஏழரை சனி பிடிக்கிறார் இல்லையா அதனால் ஆக வராது அந்த நட்சத்திர காலில் தான் வந்திருக்காரு சனிக்கிழமையில் தான் உண்டாகியும் இருக்குது இது அதனால் இது கெடுதலாக நல்லதாக மீனராசிக்காரன் மீனராசிக்கு கெடுதல் கிடையாது ஒரு ஒரு லாபாதிபதி என்ன சனீஸ்வர பகவான் அதனால் வந்து பெருசாக கெடுதலெலாம் கிடையாது இருந்தாலும் நஷ்டங்களை ஒரு காலக்கட்டம் சொல்கிறாங்களே இக்கட்டான சூழல் நான் ஆரம்பிக்க போதே சொன்ன விஷயம் தான் இப்போ உங்களுக்கு திரும்ப கவனப்படுத்துறதுக்காக சொல்ல வரேன் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி தான் ஆகணும்னா பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு படிப்புக்கு செலவு பண்ணி தான் ஆகணும்னா பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ கட்டாய செலவு ஒன்று இருக்கு இல்லையா வீடு கட்டுறது இப்போ கட்டாய செலவு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்புறம் கட்டாய செலவாச்சு பண்ண வைப்பார் சனீஸ்வர பகவான் அப்போது அந்த இடத்துல சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால நீங்கள் திங்கட்கிழமையில் இப்போ செவ்வாய்க்கிழமை நான் வழிபாடுகள் சொல்லுவது திங்கட்கிழமையில் நீங்கள் என்ன செய்ய வரலாம் அப்படின்னா சிவாலயம் பக்கத்தில் இருந்துச்சுனாக்கா அல்லது சக்தி ஆலயம் பக்கத்தில் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் அவங்கள போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க பகவானை போய்ட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க காலையில் பண்ணுறது விசேஷம் முடியலனா அந்த சாயங்கால வேலை இருட்டினதுக்கப்புறம் போகிறதும் நல்லது கிடையாது அந்த மாலை வேலைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இரவும் பகலும் இல்லாத ஒரு வேலை சாயங்கால வேலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அந்திம காலத்தில் நீங்கள் அங்கே சிவாலயத்துக்கு போகிறதோ இல்லை சக்தி ஆலயத்துக்கோ போயிட்டு நீங்கள் வழிபடல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு கூடுதல் யோகமான முறையில் இருக்க வரும் அதாவது இந்த சங்கடமும் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எல்லாமே சாதகமானதாக பண்படங்க நன்மையாக உங்களுக்கு கிடச்சிட்டு போயிடும் அதனால் உங்களுக்கு கவலைகள் கிடையாது ரொம்ப நல்லாவே இருக்க வருது இந்த விளம்பிய ஆண்டு உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் சீரும் சிறப்புமாக அமைய வர எந்த குறையும் இல்லாமல் இறைவனு கொடுக்கணும்னு சொல்லி நானும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் பொதுவாக நான் சொன்ன வழிபாடுகளை அழகான முறையில் கடைபிடிச்சுங்க முடிந்தவங்க திங்கட்கிழமையில் சிவபெருமானுக்கு பாலபிஷேகங்கள் செய்ய வரலாம் அதுவும் முடியல அப்படின்னா வெறுமனையாக வச்சு அவரை வழிபாடுகள் பண்ணிட்டு வர்றது குறிப்பாக நல்லது அதுபோல் முடிஞ்சால் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் இருந்து இறைவன் ஒரு பொழுதாச்சும் விரதம் இருந்து முருக பெருமானுக்காக வேண்டிய அந்த விரதத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணி உங்கள் விருப்பங்கள் என்னவோ அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்க வரலாம் வாழ்நாள் முழுக்க நான் சொல்லக்கூடிய செய்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வருமானத்துக்கு எப்பவுமே குறை இருக்காது குடும்பத்தில் சச்சரவுகள்ன்றது எப்பவும் வரவே வராது பாக்கியங்கள் பெருகிக்கிட்டே இருக்க வரும் நீங்களும் பாக்கியங்கள் நிறைய சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக தர்மங்கள் புண்ணியங்கள்லாம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வந்து அம